अल्लाह के जारा बेशे छे बालो दुख हो किया तादर थाते पारे दुख हो किया तादर थाते पारे अल्लाह के जारा बेशे छे बालो दुख हो किया तादर थाते पारे दुख हो किया तादर थाते पारे जारा लोये छे मुखे कोरा नेर बानी लोये छे मुखे कोरा नेर बानी होता शकियार तादर थाते पारे दुख हो कियार तादर थाते पारे न तून फिती भी गड़ते जाना तो आसे तादर शभा कतो जहां में लोड़ते शोहिदी मिछिल चले शम्मुखे रुखे बेगे आज तारे दुख कियार अक्के पारे अल्ला के जारा बेशे छे बालो दुख कियार तादेर थाके पारे दुख किया रे तादेर थाक पारे माये आधोरे बोने रहशी शंशार शुपियारों माये आधोरे बोने रहशी शंशार शुपियारों छाब छेड़े चाले आजानार पाथे शत्व बदनार छेची बोए जा मुखे जोज धार हाशी जीबान दिये जे तारा मरान दिये शुक आन भे आन भे भागा नास ना दे राशे दार शे राजूक जीवान दिये जे तारा मरान दिये शुक आन भे आन भे भागा मास ना दे राशे दार शे राजूक जीवानेर भाई भी 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 चुटान छेडे रुखे बेगे आज तारे दुख हो किया रे तादर थाक के पारे अल्लाह के जारा बेशे छे भालो दुख हो किया रे तादर थाक के पारे दुख हो किया रे तादर थाक के पारे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله تعالى رشاد كورن هي إيمان داريرا تمرا راعنا بولونا बरों तुमरा बोलो उंगलूर ना एवं तुमरा मनोजुक शोकरे शुनो निश्चय काफिर त्रिचुन्नो बेदना दयोक शास्ति रोएची ये आयतेर मध्य अल्लाह ताला मधेर के कथा बोलार आदोब कथा बोलार शिष्टा चार आमदेर के सीखिए चिल इस्लाम शुद्ध आमदेर के गुटी को एक विधान देर जो नाशे नहीं जब तुमरा नमाज पुरो � 
আমার কথাবার্তা কীরকম হতে হবে এই আদব এই শিষ্টাচার এই রীতিনীতি ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে আজকের এই আয়াতে আল্লাহ তালা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন আল্লাহ তালা এর সাথ করেন হে ইমানদারেরা ইয়া আইয়ো হাল্লাদিনা আমানু ইয়া আইয়ো হাল্লাদিনা আমানু এই শব্দটি যখন আমরা শুনি ইমানদার হিসাবে আমাদের ভিতরে ভালোবাসা মহাব্বতের একটি উচ্ছ্বাস একটি আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন কারণ আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে মহাব্বত করে ডাকতেছেন হে ইমানদারেরা আমরা সবাই এখানে ইমানদার আল্লাহ তালা এই সম্বোধন না করে সরাসরি হুকুমটা করতে পারতেন কিন্তু সরাসরি আল্লাহ তালা হুকুম না করে আদেশ না করে আগে আমাকে আপনাকে ডাকতেছেন যেরকম আপনি আপনার প্রিয় সন্তানকে যখন দেখে বলেন হে আমার প্রিয় সন্তান তুমি এই কাজ করো বা এই কাজ তুমি করো না ততক্ষণ এই নির্দেশের গুরুত্ব একটু বেড়ে যায় এবং সে আপনার আরও বেশি কাছে চলে আসে তো আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে ইমানদার বানিয়েছেন আমরা কোনো দিন আল্লাহর কাছে চাইনি দোয়া করিনি প্রার্থনা করিনি আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করে মেহরবানি করে আমাদেরকে মুসলিম ঘরে পয়দা করে আমাকে আপনাকে ইমানদার বানিয়েছেন এই বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে কতটুকু আল্লাহ তালার মেহরবান আজ যদি আমি আপনি কোনো হিন্দুর ঘরে কোনো ইহুদি খ্রিস্টানের ঘরে অগ্নি পুজোক মূর্তি পুজোকের ঘরে যদি আমার আপনার পয়দা হতো সৃষ্টি হতো তাহলে স্বাভাবিকভাবে আজ আমার এই মসজিদে আসতে পারতাম না মন্দিরে যেতাম হিন্দু হতাম অগ্নি পুজোক হতাম আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে ইমানদার বানিয়েছেন আর এক দল ফিরিস্তা আমার আপনার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছেন তারা সর্বক্ষণ আমার আপনার জন্য ইস্তফার করতেছেন সুবাহন ধারণ করে আসেন এই সকল ফিরিস্তাদের কয়েকটা দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম একটি দায়িত্ব হচ্ছে তারা ইমানদারদের জন্য সবসময় আল্লাহর নিকট ইস্তেফার করতেছে হে আল্লাহ ইমানদারদেরকে মাফ করে দেন তো এরকম আমরা যারা ইমানদার আছি আমাদেরকে আল্লাহ তালা এই আয়াতে সম্বোধন করেছেন ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু এই সম্বোধনটি কোরআন কারিমে উননব্বই বার এসেছে উননব্বই বার কোরআন কারিমে আল্লাহ তালা ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু বলেছেন এই আয়াতটি একশো তিন নম্বর আয়াত সুরতুল বাকার এটি হচ্ছে প্রথম আয়াত প্রথম সেই আয়াত যে আয়াতে আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু এরপরে এরকম আরও অনেকবার এসেছে সর্বশেষ সুরত তাহরিমে এসেছে ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু তুবু ইল্লাহ আমানু হাজরত ইবিন মাসুদ রাদি আল্লাহ আনু বলেন এই নিদাহটি এই সম্বোধনটি যখন তুমি শুনবে ফার আলহা সামাক তখন তুমি মনোযোগ সহকারে শুনো কারণ আল্লাহ তালা এমনি এমনি তোমাকে ডাকেন নাই এমনি এমনি আল্লাহ তালা তোমাকে অযথা অনর্থক আল্লাহ তালা তোমাকে সম্বোধন করে ডাকেন নাই ইম্মা আমরুন তুমারুবি ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু হে ইমানদারেরা এরপরের কথাটি অবশ্যই কোনো একটা নির্দেশ আছে যে নির্দেশ তোমাকে পালন করতে হবে ও ইম্মা নাহিউন তুনহা আন বা এমন কোনো নিষেধ আছে যা করলে তোমার ক্ষতি হবে সেই নিষেধ থেকে আল্লাহ তালা তোমাকে বারণ করতেছেন এই জন্য ভালো করে শুনো ও ইম্মা খাবারুন তান তাফে উবি বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে যেটা আল্লাহ তালা তোমাকে জানাতে চাচ্ছেন জানলে তুমি উপকৃত হবে এই জন্য ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু হে ইমানদারেরা এই কথাটি শোনার পর আমাদেরকে ভালো করে এরপরে কথাটি শুনতে হবে কারণ আল্লাহ তালা আদর করে মহাব্বত করে ভালোবেসে আমাদেরকে ডেকে সম্বোধন করে তারপরে নির্দেশটা বা নিষেধটা বা সংবাদটা আমাদেরকে দিচ্ছেন যতবার ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু এসেছে কোরআন কারিমে উননব্বই বার একবার ছাড়া বাকি সবগুলো ভূমিকা ছাড়া এসেছে আয়তের শুরুতেই এসেছে হে ইমানদারেরা তোমরা এই কাজ করো বা তোমরা এই কাজ করো না প্রত্যেকটি আয়াতের শুরুতেই এ কথা এসেছে হে ইমানদারেরা তোমরা এই কাজ করো বা এই কাজ তোমরা করো না ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু আপনারা যখন তিলাওত করবেন দেখবেন এই শব্দটি ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু এটি আয়াতের শুরুতে এসেছে শুধু একটা ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু এটা আয়াতের মাঝখানে এসেছে যে আয়াতটি শুনতে শুনতে আমাদের অনেক অনেকের মুখস্থ হয়ে গেছে আল্লাহ তালা এখানে ইয়া আইয়ু হাল্লাদিন আমানু আমাদেরকে সম্বোধন করার আগে একটা ভূমিকা টেনেছেন কারণ এখানে যে নির্দেশ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়া এই নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে না সেজন্য আগে আল্লাহ তালা একটা ভূমিকা দিয়েছেন শোনো নিশ্চয় আল্লাহ তালা আমার নবীর উপর 
আমার নবীর উপর আল্লাহ তালা সর্বক্ষণ রহমত নাজিল করছেন ফিরিস্তারও সব সময় আমার নবীর উপর দুরুদ পড়ছে ইমানদারেরা সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লিম ও তাসলিম আমার নবীর উপর তোমরা দুরুদ পড়ো আমার নবীর উপর তোমরা সালাম পড়ো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ তামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নকা হামিদ মাজিদ এই আয়াত করার পর বা যখনই মহানবী সাল্লামের নাম উচ্চারণ হবে বা তার নিয়ে আলোচনা হবে তখন ইমানদারি হিসাবে আমাদেরকে তখন বলতে হয় আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ বা কমপক্ষে সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কারণ মহানবী সাল্লাম এরশাদ করেন আল বখিল উমান দুখির তো এম দাহু ফালাম ইউসাল্লি আলাই এ ব্যক্তি সবচেয়ে কৃপণ যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ হলো বা আমাকে নিয়ে আলোচনা হলো কিন্তু সে আমার উপর দুরুদ পড়তে এতটুকু কষ্ট সে স্বীকার করতে চাইল না তার মতো কৃপণ বখিল কঞ্জু সার কেউ হতে পারে না এখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলছেন হে ইমানদারেরা লাতাকুল ও রায়না তোমরা আমার নবীকে রায়না বলো না বরং তোমরা বলো অঙ্গুর না রায়না অঙ্গুর না একটি দুটি আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে আমাদের দিকে আপনি মনোযোগ করুন মহানব সাল্লাম যখন আলোচনা করতেন তখন কখনো ডান দিক থেকে ফিরতেন কখনো বাম দিকে ফিরতেন কখনো সামনে তিনি আলোচনা করতেন স্বাভাবিক যারা আলোচনা করে ডানে বামে সব দিকে থাকাতে হয় তো সেই যুগে তো আপনার মাইক ছিল না মাইক থাকলে সবাই সমানভাবে আলোচনা শুনতে পায় তো মাইক না থাকার কারণে যখন ডান দিকে তাকাতেন যারা বামে থাকতো তাদের শুনতে একটু সমস্যা হতো যখন বাম দিকে তাকাতেন তখন ডানে যারা ছিল তাদের শুনতে একটু সমস্যা হতো তখন অন্য দিকের লোকেরা আল্লাহ নবী সাল্লামকে বলতো আপনি কী জানি বললেন আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার বলুন আমাদের দিকে একটু মনোযোগ হন আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে কথাটা আপনি আবার বলুন এই যে কথাটা আপনি আবার বলুন আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন আমাদের দিকে মনোযোগ করুন এই কথাকে আরবিতে দুই রকম বলা যায় একটি হচ্ছে রায়না একটি হচ্ছে উন্দুর না একটি হচ্ছে রায়না একটি হচ্ছে উন্দুর না এই দুই শব্দের অর্থ একটা সেটা হচ্ছে লক্ষ্য করুন আমাদের দিকে তাকা উন্দুর নার অর্থ আমাদের আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন আর রায়নার দুটি অর্থ একটি হচ্ছে আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন আর ইয়াহুদি ভাষায় এই শব্দের আরেকটি অর্থ সেটা হচ্ছে বুকা নির্বুদ অর্থাৎ এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে গালি একটা উপহাস একটা ভর্ৎসনা তো ইয়াহুদিরা মহানবী সাল্লামের প্রতি তাদের বিদ্বেষ হিংসা শত্রুতা দুশ্মনী এমন ছিল তারা এসে এমন শব্দ প্রয়োগ করত যার বাহ্যিক সুন্দর অর্থ যা আপনি আমাদের দিকে মনোযোগ করুন আর ভিতরে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহানবী সাল্লামকে গালি দেয়া যে হে বেওকুফ হে বুকা নাউদুবিল্লা তো এখানে কথা বলার একটা আদব আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিখাচ্ছেন যে আপনি কথা বলার সময় একই অর্থের যদি দুই শব্দ থাকে এক শব্দ যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে সবাই এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করে নিবে আর আরেকটি শব্দ যদি ব্যবহার করেন এর দুটি অর্থ একটি হচ্ছে সুন্দর অর্থ আরেকটি হচ্ছে বিকৃত বা খারাপ অর্থ মন্দ অর্থ তখন আপনি প্রথম শব্দটি ব্যবহার করবেন যাতে করে কেউ কষ্ট না পায় যেমন এখানে যদি পনেরো বিশ জন বেনামাজি মানুষ থাকে দুই রকম আপনি তাদেরকে নামাজের দিকে দাওয়া দিতে পারেন আপনি এসে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে তাদেরকে এসে বললেন হে বেনামাজিরা হে গুনাহগারেরা তোমরা কেন নামাজ পড়ো না আজ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই নামাজ পড়তে হবে না পড়লে তোমাদের জন্য জাহান্নম রয়েছে এটা হচ্ছে নামাজের দিকে দাওয়াত দেওয়ার একটা পদ্ধতি আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ভাই রাসুন নাম রাশি ভাই নামাজ পড়ি নামাজ পড়লে আমাদের জন্য ভালো হয় না নামাজ পড়লে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন আমরা কি জান্নাতে যেতে চাই না দুই পদ্ধতির মাধ্যমেই আপনি মানুষদেরকে নামাজের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন কিন্তু প্রথম পদ্ধতি সবাই সহজে গ্রহণ করে নেবে না বরং অনেকে আপনার বিরোধিতা করতে পারে আপনার এই কঠিন ভাষাটি অনেকে সহ্য নাও করতে পারে বরং এর মাধ্যমে নামাজ থেকে মানুষ আরও দূরে চলে যেতে পারে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে তো এখান থেকে আমরা যেটা শিখতে পারলাম সেটা হচ্ছে শব্দ চয়ন শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে এমন শব্দ যেন ব্যবহার না করি যাতে আল্লাহ তালার সম্পর্কে বা মহানবী সাল্লাম সম্পর্কে বা ইসলাম সম্পর্কে বা কোরআন সম্পর্কে উপহাস হয়ে যায় ঠাট্টা হয়ে যায় আমরা আমাদের আমরা যেন আপনার ইমান হার না হয়ে যায় আমাদের ইসলাম আমাদের ইমান যেন নষ্ট না হয়ে যায় এমন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যখন ইয়াহুদিরা রায়না বলা শুরু করল তারা বলতো রায়না অর্থাৎ আপনি আমাদের দিকে মনোযোগ করুন আর তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানবী সাল্লামকে বোকা বলে গালি দেয়া কারণ এই শব্দের দুটি অর্থ আরবিতে রায়নার অর্থ হচ্ছে আমাদের দিকে আমরা তাকান আর ইয়াহুদি ভাষায় এই শব্দের অর্থ হচ্ছে বোকা বেওকুফ তো তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানবী সাল্লামকে বেওকুফ বোকা বলে গালি দেয়া 
আর অন্যান্য যে সকল মুসলমানরা ছিল তারা মনে করত যে তিনি যে এই সকল ইয়াহুদিরা মানবী সাল্লামকে তাদের দিকে মনোযোগ করতে তারা বলতেছে তখন অন্যান্য মুসলমানরাও না বুঝে মানবী সাল্লামকে রায়না বলা শুরু করলো তারা তো জানতো না যে ইয়াহুদির এটা একটা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করতেছে তারা মনে করেছিল যে রায়নার যে অর্থ আমরা জানি যে আপনি আমাদের দিকে তাকান লক্ষ্য করুন এই অর্থে তখন আল্লাহ তালে এই আত নাজিল করলেন হে ইমানদারেরা লা তাকুল ও রায়না তোমরা ইয়াহুদিদের মতো রায়না বলো না এই শব্দ বাহ্যিকভাবে সুন্দর কিন্তু এর ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র আছে এর ভিতরে একটা গালি আছে এই শব্দ তোমরা বলো না বরং কি বলো অঙ্গুর না অঙ্গুর না মানে আমাদের থেকে তাকান একই অর্থ কিন্তু এই শব্দের অন্য কোনো অর্থ নেই যে অর্থের মধ্যে গালি আসতে পারে উপহাস আসতে পারে এই জন্য সুন্দর একটা শব্দ অঙ্গুর না সেটা তোমরা ব্যবহার করো ওয়াসমাউ ভালো করে শুনো এটা আল্লাহ তালা কেন বললেন তোমরা বারবার মানবী সাল্লামকে আবার বলুন আবার বলুন এটা তোমরা কেন বলো তিনি যখন প্রথমবার আলোচনা করেন তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনলেই তো হয়ে যায় কারণ যিনি আলোচনা করেন তাকে যদি বারবার বলা হয় আবার বলুন বুঝতে পারি নাই তো যিনি আলোচনা করেন তার আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটা সমস্যা হয় একটা ঘাটতি পড়ে সেজন্য ওয়াসমা প্রথমেই যখন তিনি আলোচনা করেন কান পেতে মনোযোগ সহকারে সেই আলোচক মানবী সাল্লাম হন বা সাহাবি হন বা কোনো শিক্ষক হন কোনো আলিম হন যিনি দিনের আলোচনা করেন যিনি আমাদের সামনে এসে কোরআন থেকে বা কোনো জ্ঞান আমাদেরকে শেখাতে আসেন ওয়াসমা ও তখন তোমরা সুন্দরভাবে এই আলোচনা শোনো তারপরেও যারা মানবী সাল্লাম তিনি উপহাস করবে এই সকল কাফিরিদের জন্য অলিল কাফিরি না আদাবুন আলিম তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এই আতের মধ্যে আল্লাহ তালা মহানবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে নিয়ে যারা উপহাস করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আল্লাহ তালা বলছেন তারা হচ্ছে কাফির ওয়ালিল কাফিরিন যারা মানবী সাল্লামকে নিয়ে উপহাস করে তাকে গালি দিয়ে এরা কাফির হয়ে যায় মানবী সাল্লামের সাথে কথা বলার সময় অন্য মানুষের মতো তার সামনে কথা বলা যাবে না আমরা পরস্পর যেরকম একজন আরেকজনকে ডাকাডাকি করি নাম নিয়ে বা এরকম সহজে একজনকে যেরকম আমরা বড় আওয়াজে ডেকে ফেলি মহানবী সাল্লামকে এরকম ডাকা যাবে না আল্লাহ তালা বলেন তোমরা পরস্পর একজন আরেকজনকে যেরকম ডাকো আমার নবীকে তোমরা সেরকম ডেকো না ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ এরকম সুন্দর করে তাকে ডাকতে হয় তোমরা পরস্পর যেরকম নাম নাম নিয়ে একজন আরেকজনকে ডাকো এবং বড় আওয়াজে অনেক সময় ধমক দিয়ে একজন আরেকজনকে আমরা ডেকে ফেলি আল্লাহ নবী সাল্লাম এরকম ডাকা যাবে না আল্লাহ নবী সাল্লামের আওয়াজের উপর যদি কারো আওয়াজ বড় হয়ে যায় তার ইমান চুরে যাবে আমার নবীর উপর যেন তোমাদের আওয়াজটা তার আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজটা যেন বড়টা হয় বড় হলেই তোমাদের সব আমন নষ্ট হয়ে যাবে তো এখন তো মানবী সাল্লাম আমাদের সামনে এসে আলোচনা করবেন না এখন মানবী সাল্লামের আওয়াজ হচ্ছে এই দিনের আলোচনা কারণ যার মানবী সাল্লামের হাজিসটি বর্ণনা করেন এই হাজিসটা কার হাজিস মানবী সাল্লামের কথা তো মানবী সাল্লামের হাজিস তার কথা তার সুন্না তার কালাম যখন বর্ণনা করা হয় তখন অন্য কেউ যদি বাধা সৃষ্টি করে বা অন্য কেউ যদি এসে তার আওয়াজটি এই আওয়াজ এই আওয়াজের উপর বড় করার চেষ্টা করে এই আয়াতের আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সে ইমান হার হয়ে যায় তার সব আমল নষ্ট হয়ে যায় কারণ এখন এসে তো মানবী সাল্লাম আমাদের সামনে আলোচনা করবেন না এখন মানবী সাল্লামের উত্তর শরীরা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া যারা যারা নবীদের ওয়ারিস আলিম ওলামা তারা এই সময় মানবী সাল্লামের এই হাজিসগুলো এসে কালামগুলো এসে আমাদের সামনে বর্ণনা করবেন তখন যেন আমরা সম্পূর্ণ আদব হ্যাঁ এখানে আবার আরেকটি এই আয়াতের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে ইসলাম শুধু হারাম 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 বলে নাই কোন একটা জিনিস হারাম করার পর এর বিকল্প সমাধান ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে এখানে বলেছে তোমরা রায় না বলো না বরং তোমরা কি বলো এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হচ্ছে কথা বলার আদব আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমরা যে কথাগুলো বলি শব্দ যে আমরা ব্যবহার করি এটা হচ্ছে আমরা যারা মানুষ আমাদের উপর আল্লাহ তালার সবচেয়ে বড় মেহেরবাণী কথা একমাত্র সৃষ্টি বলে সেই সৃষ্টি নাম হচ্ছে মানুষ আর বাকি যত প্রাণী আছে তাদের শুধু আওয়াজ আছে কিন্তু তাদের এক একটা আওয়াজ গাধা বলেন বিড়া বলেন কুকুর বলেন তাদের এক একটা আওয়াজ আছে শব্দ আছে কিন্তু এই শব্দের কোনো অর্থ নেই তাদের কোনো ভাষা নেই আবু আহমান 
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله تعالى بولين رحمان هو چن تيني جيني قرآن شيكية چن مانوش سرشتي كوري چن بحشا شيكية چن وطيب آمي جاكنا شاته كوتا بولتي سي এখন যদি এই ভাষা জ্ঞান না থাকতো এই শব্দ যদি আমি ব্যবহার করতে না পারতাম আপনাদেরকে আমার মনের কথা কীরকম আপনাদেরকে এক শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে বা এক অর্থের কথা দুই রকম আমরা ব্যবহার করতে পারি এমন শব্দ বলতে হবে যে শব্দ ব্যবহার করে করলে কেউ কষ্ট পায় না গুণা হয় না মানুষের উপরে দুলম হয় না আর যদি কাউকে কষ্ট দেন তখন বামের ফিরিস্তা সেটা গোনা হিসাবে লিখেন আর যদি সুন্দর শব্দ হয় তখন ডানের ফিরিস্তা এটাকে নেকির একটা শব্দ বলে আমল বলে সেটা তিনি তখন উল্লেখ করেন শব্দ একটা শব্দ এই শব্দের গুরুত্ব ইসলামে অসীম অনেক এক শব্দের কারণে আমরা সবাই ইসলামে প্রবেশ করেছি আপনি শুধু বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাত্র গুটি কয়েকটা শব্দ আমান তুবিল্লাহ আল্লাহ তালার উপর ইমান এনেছি এই কয়েকটি শব্দ একটা বাক্য এক বাক্যের কারণে একজন মানুষ পৃথিবীর যত জাহেলিয়ত আছে অন্ধকার আছে যত সিরিক আছে এইসব কিছু ত্যাগ করে ইসলাম নামক নিয়ামাতে সে প্রবেশ করলো আরেক ব্যক্তি শুধু একটা শব্দ বললো কাফার তো আমি কাফির হয়ে গেলাম এই একটা শব্দের কারণে মুহূর্তের ভিতরে সে ইসলাম নামক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে সে কুফুরের মধ্যে প্রবেশ করলো একটা শব্দ শব্দ মানে সাধারণ বিষয় না একটা শব্দের কারণে আপনার গোটা জীবন পাল্টে যেতে পারে আপনি শুধু বলবেন কবুল এক শব্দের কারণে পর নারী আপনার জন্য সারা জীবনের জন্য আপনার বৈধ হয়ে যায় সে সে আপনার আপন হয়ে যায় সে আপনার জন্য হারাম ছিল অবৈধ ছিল পর ছিল শুধু আপনি বলেছেন কবুল এক শব্দের কারণে সে আপনার সবচেয়ে আপন হয়ে যায় জীবন সঙ্গীন হয়ে যায় আবার একটা শব্দ শুধু বলবেন তালাক এক শব্দের কারণে সে আপনার জন্য একবার হারাম হয়ে যায় অবৈধ হয়ে যায় তো ইসলামের মধ্যে শব্দ এটাকে হালকা তুচ্ছ মনে করা যাবে না এক একটা শব্দের গুরুত্ব অনেক বেশি মানুষ সাল্লামের সাত করেন ইন্নাল আবদালা এতা কাল্লামু বিল কালিমাতে মে রিদোয়ান ইল্লাহ আলা মায়ুল কিলাহাবালান ইয়ারফাহ বিহা দারা জাত বুহারিতে বন্দিত হাদিস নিশ্চয় মানুষ অনেক সময় একটা শব্দ বলে রাস্তায় আপনি চলতেছেন দোকানে হাটে ঘাটে মাটে হোটেলে চলাফেরার সময় একটা শব্দ আপনি এক জায়গায় বললেন আপনি এই কথার এই একটা শব্দের প্রতি তেমন একটা আপনি চিন্তাও করেন নাই তেমন একটা গুরুত্ব দেন কত কত কথা আমরা জীবনে বলি এই এক শব্দের কারণে আল্লাহ তালা এই এক বান্দার দেখা যায় তাকে এমন উঁচু এমন বেশি আল্লাহ তালা তাকে উঠান সে আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্য একটা শব্দ বলে এক শব্দের কারণে আল্লাহ তালা তাকে অনেক উঁচু উঠিয়ে দেন সুভান আল্লাহ আপনি এই কথা যে এত গুরুত্বপূর্ণ আপনি বুঝেন না আপনি হঠাৎ চড়ার সময় একজনকে বললেন ভাই আসেন নামাজের দিকে কিন্তু আপনার এই যে এক কথা তার গোটা জীবনটাকে মুহূর্তের ভিতরে পাল্টে দিয়েছে সেই জীবনে নামাজ সম্পর্কে অনেক ওয়াজ শুনেছে কিন্তু তার জীবন সে পাল্টাতে পারে নাই আর আপনি এটাকে তেমন একটা গুরুত্ব মনে করেন আপনি আসলে তাকে দাওয়া দিতেও যান নাই গেছেন আপনি আলমিরায় কিছু জিনিস কেনার জন্য আজানের সময় হলো আপনি তাকে বলেন ভাই আসেন একটু নামাজের দিকে আপনি তাকে বলে আবার আপনি মসজিদে চলে গেছেন কিন্তু আপনার এই কথাটা তখন তার দিলে এমনভাবে গেঁথে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সে সারা জীবনের জন্য নামাজি হয়ে গেছে এরকম আমরা জীবনে দেখেছি অনেক মানুষের এরকম হয় এক এক শব্দের কারণে মানুষের গোটা জীবন পাল্টে যায় আবার অনেক সময় নিশ্চয় বান্দা এমন এক শব্দ বলে আল্লাহ তালার অসন্তুষ্টির নারাজে এক শব্দ বলে এক শব্দের কারণে জাহান নামের অতল তরে দেশে সে নিক্ষিপ্ত হয় আপনি মানুষদেরকে হাসানোর জন্য একটা মানে তামসার জন্য একটা শব্দ বললেন এখানে সবাই বসে আসছে সবাইকে হাসানোর জন্য একটা শব্দ বললেন আর শুধু বলা উদ্দেশ্য না এটা লিখা হতে পারে আপনি একটা কমেন্ট লিখলেন হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে বা কোথাও একটা কমেন্ট আপনি করলেন বা বললেন বা লিখলেন একটা শব্দ কিন্তু একটা শব্দ বান্তার সারা জীবনের আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনি ওকে শুধু লিখলেন বা হুম লিখলেন আসলে সবাই লিখে মানে আপনি কী দিছেন সমর্থন দিচ্ছেন এক শব্দ বা একটা অক্ষর আপনার গোটা জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আপনি ইমান হারা হয়ে যেতে পারেন সারা জীবনের জন্য আপনার উপর জাহান্ন ওয়াজিব হয়ে যেতে পারে এই জন্য শব্দ এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি শব্দ শব্দে পার্থক্য আছে শুধু একটা শব্দ বলে এটাকে তুচ্ছ হালকা মনে করা যাবে না এই জন্য ইসলাম আমাদের এই আয়তে আল্লাহ তালা নির্দেশ করতেছেন যে শব্দ চয়ন করতে হবে শব্দ একটা মুখ থেকে বের করার আগে চিন্তা করতে হবে এক শব্দের কারণে আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক উপরে উঠাতে পারেন আবার এক শব্দের কারণে আপনার জীবনের সব আমল বরবাদ বুহারি মুসলিমে বর্ণিত হাদিস মানবী সাল্লাম এর সাত করেন লাই আকুল আহাদুকুম তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে 
لا يقول لنا أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر أكيد تشوف درك رن ما نشر جيبون كلكم دمشة هاي جهان كوب بشي بريشتي هاي ثاندا غرام أبنا رجال بيونا جاك كاس كورن كوب بشي شرجة بروخور شرجة رودية تابي أمرا نشر ما أتيشت هاي شبدك تمكتي كبر هاي جاي أري أتو غرام الله تلا ديلن هر شمي بيلن إمون بريشتي ون ونك بريشتي كي غالي ديه بوشة ونك غرام كي ठंडा के बातास के गाली दिए बोशे एक ता शब्द अपना जीवन ता धूम्सो करे फिल्टे पारे शब्दान कारण ये बातास शे निजे चलते सेना शे पुरी चाली तो ताके अल्लाह ताला चलाई ते सें ये ठंडा गर्म बिरिस्ती बातास इरा शब्द ये पुरी चाली तो शादीनो तो एक मत्त मानुष के देवाई से अपने अपने इच्छ لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر. تمرا كيو جنو إيركم؟ تمرا كهونو إتا بولونا جه كالير أثنا أوبيشا بكالير وبر الله لا عنوت بكالا ما كي كيركم هتو بعك كرلو. فإن الله هو الدهر. كارن إن شاء الله تعالى هو الجكال. الله تعالى إيه زمانا كي بوري ترنا كورين. هذي تقصي تا الله تعالى رشاد كورين. يؤذين ابن آدم. آدم شنطنا ما كي كشتو ده. يسوب الدهر وأنا الدهر. شكال كي زمانا كي جو كي غالي ده. वो तो चाहे आमी हो चीज़ जोग, आमी हो चीज़ ज़माना, इस ज़माना रात दिन क्या पलता है, अल्लाह ताला पलता है, तो रात को होने लंबा होए, को होने दिन लंबा होए, एक लोग देखे, अपना शुभिदा मत हो चुना बोले, अपने जो दिन रात दिन के गाली दें, बिरिस्ती अपना, अपने जो होने चाचे तो हम बिरिस्ती आश अल्लाह बंग आपने चाहिए एक आस्था हो भी एक तस्वीर दूसरे बोल लो कि तुम्हारे भी सल्लम कोठी बाबे निश्चित करें चं अजाल ते नहीं लिल्ला ही नित दन ये शब्द बुखार करा जावे ना तुम्हें के आमा के अल्लाह शमन बनिए फिल्ले मैं भी सल्लम निश्चित करें चं अजाल ते नहीं लिल्ला ही नित दन अल्लाह तारपोर बंदा एवं मानी की दुइजन शमान अ तारपोर बनी आगे अल्लाह पोरे बंदा अ शब्बुत्त मुचेरा बोला बल माशा अल्लाह वहदा एकमात्र अल्लाह ताला जेटा चांस शेटा होगे हमारे नाम उल्लेख ना करें टाइ उत्तम कारण अंत तुरीद व अना उरीद व अल्लाह फागल लिमा युरीद तुम्हें चाओ आमी चाइ नीचे आपने सरामार क्यों ना आए? बाव ऊपरे अल्लाह ज़मीन आपने सरामार क्यों नहीं? एक लोग बोला जावे ना करन आपने अल्लाह एवं बंदा के शमान करे फिल्लेन। ज़मीन आमी आसी आज आसी कल के ना आए। आपने शुद्ध टा बोल बेन अल्लाह ताला जुदीच्छा नहीं कस्ट आमार हो बे। बाजो खन प्लेन थाके प्लेन जो खन दरा� मारा जेटा हम टीन टा जो दे हमारा अब्बे भालो करे नाला का तो जब हम तूफान आ चुके लो पूरा हमारे टीनेर घोट्टा तो अब तर अब्बर कारों ने नॉय पायलटर कारों ने नॉय ड्राइवर कारों ने नॉय माजिर कारों ने नॉय बोल बिन एकमात्र अल्लाह ताला जो दे हमारे करो खाना करते हैं तो हालांकि हमारा � हो बेना बाहरी मुस्लिम बनने तो हाजिर हदेबिया बहुत शर्मा है इस्लाम जहाँ हदेबिया जुद्ध के लेन रात्रि बिरिश्ती हालो शकल बेला मानव इस्लाम में इरशाद कर लेन अल्लाह ताला शकले इरशाद करें चेन अत दुरून मादा कर रब्बुकुम अस्बह में इबादी मुमिनुन बी व काफिर आज रात्रि जी बिरिश्ती होए चे ये आज शकले बोले चेन जहाँ शकल आमर बंदा दिन मध्य के वो आमर ऊपर ईमान है नीचे के वो आमा का उच्चिकार करें चेन एक एक शब्द दे कारण है ये बिरिश्ती के कंधरों को रखे वो ईमान दर होए चेन के वो काफिर होए चेन फ़ाम्मा मन काला मुतिरना बिफ़द्दिल्लाह व रहमती फ़ादालिक मुमिनुन बी काफिरुन बिल काउकब � एबों तारों का नक्कोतर मौसम एगुले को शिकार करें ची वो अम्मा मां काल मुतिरना बिना उइ का दा अर्जे बोले ची ठंडर कारण बिष्टी हुए ची गोरोमेर कारण बिष्टी हुए ची और मुक्त तारों का कारण बिष्टी हुए ची मौसम र कारण बिष्टी हुए ची शे आमे अल्लाह ताले को शिकार करें ची तारों का नक्कोतर मौसम एबों � 
তো এই সকল শব্দ আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি এগুলো ব্যবহার করা যাবে না এ পৃথিবীতে যা কিছু হয় সব হয় একমাত্র আল্লাহ তালার মাধ্যমে হজরত আহমদ রাদি আল্লাহ একবার রাত্রে কোথাও যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় দেখলেন যে এখানে কিছু লোক আগুন জ্বালিয়ে তারা বসে আছে তিনি তখন তাদেরকে ডেকে বললেন ইয়া আহলাদ দৌ হে আলোর অধিবাসীরা যারা তোমরা আলো জ্বালিয়ে বসে আসো তিনি তাদেরকে এটা বলেন না ইয়া আহলাদ নার হে আগুনবাসীরা হে আগুনের অধিবাসীরা তারা আগুন জ্বালিয়ে বসা ছিল কিন্তু দেখেন তার শব্দ ছিলেন কীরকম তারা আগুন জ্বালিয়ে বসা ছিল তিনি তাদেরকে এটা বলতে পার পারতেন হে আগুনওয়ালারা কারণ আগুনে কারা যায় জাহান্নামে যারা জাহান্নামী তারা আগুনে যাবে দুজো হয়ে যাবে আগুনে যাবে তো তারা আগুন জ্বালালেও তিনি আগুনওয়ালা না বলে আলোওয়ালা বলেছেন কারণ আগুনের মধ্যে কী আছে আলো আছে তো আলো শব্দটা সুন্দর কারণ ইমান হচ্ছে নূর ইমান হচ্ছে আমাদেরকে আলোকিত করার জন্য ইসলাম এসেছে তো একই জিনিস তিনি তাদেরকে সম্বোধন করার সময় দুই রকম বলতে পারতেন একটা হচ্ছে ইয়া আহলা নার হে আগুনওয়ালারা একটু তোমরা এদিকে আসো আর একটা হচ্ছে ইয়া আহলা দৌ হে আলোওয়ালারা এদিকে আসো তো আগুন না বলে তিনি কি বলেছেন আলো দৌ তো এরকম অনেক সময় একই অর্থ বহ বিষয় আপনি দুই রকম বলতে পারেন সুন্দর যে শব্দ সেটা আপনি ব্যবহার করবেন হাতে আব্বাস রাজিয়ালাম ছিলেন মাহানিজ সাল্লামের আপন চাচা এবং বয়সে আল্লাহ নবী থেকে তিনি বড় ছিলেন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে আপনি বড় ছিলেন না মাহানবী সাল্লাম বড় ছিলেন তো একটা চিন্তার বিষয় আমি যদি বলি আমি বড় ছিলাম আল্লাহ নবীর থেকে বড় এটা শুনতে কেমন লাগে কারণ আল্লাহ নবী বড় কেউ নাই জ্ঞানের দিক থেকে প্রজ্ঞার দিক থেকে আদর্শের দিক থেকে সৌন্দর্যের দিক থেকে সব দিক থেকে আল্লাহ নবী হচ্ছেন মাহলোকাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় তো এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলো নবী সাল্লাম আপন চাচা হজরত আব্বাস রাদি আল্লাহ যে আপনি বড় ছিলেন না মানবী সাল্লাম বড় ছিলেন তিনি কোন শব্দ ব্যবহার করতেছেন দেখেন তিনি বলেছেন হু আক বড় মিন্নি ও আনা উরিদ তু কাবলা হু যে মানবী সাল্লাম আমার থেকে বড় কিন্তু আমি তার আগে দুনিয়াতে এসেছি সুবাহন আল্লাহ দুনিয়াতে আমি তার আগে এসেছি আমার জন্ম তার আগে হয়েছে কিন্তু তাই বলে আমি তার বড় না তিনি আমার থেকে বড় তিনি জ্ঞানে আদর্শে সৌন্দর্যে এলিমে প্রজ্ঞায় সব দিক থেকে তিনি অবশ্যই আমার থেকে বড় হ্যাঁ বয়স তার থেকে আমার একটু বেশি কারণ আমি তার আগে দুনিয়াতে এসেছি তো শব্দ ব্যবহার এরকম ইসলাম আমাদেরকে সকল আদবগুলি শিখিয়েছে আমরা অনেক সময় আমাদের কফিলকে মালিককে এখানে আপনারা অনেকে অনেক সময় বলেন আরবাব আরবাব বলেন না এই আরবাব রব থেকে এসেছে রব কোনো সময় কোনো মানুষকে রব বলা যায় না এটা স্পষ্ট হাজির মানুষ তালাম নিষেধ করেছেন কোনো মানুষকে যেমন দাস বলা যাবে না আমার দাস আমার গুলাম আমরা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তালার গুলাম কোনো মানুষের আমি গোলাম নই অনুরূপভাবে আমার রব এক একজনকে রব বলা হয় এক বছর আর বহু বছর এটাকে আরবাব বলা হয় আরবাব মুতফের যকুন খাইরুন আমিল্লাহ এটা কোরআনে কেরম একটি আয়সুরা ইউসুফে একজনকে রব বলা হয় আর বহু বছর আরবাব বলা হয় মানে ইসলাম বহান মুসলিম বন্দিত হাজিত তিনি নিষেধ করেছেন লাই আকুল আহাদুকুম বদ্দ রাব্বাক ইসকে রাব্বাক আতম রাব্বাক যে তুমি তোমার রবকে পানি দাও তুমি তোমার রবকে খাবার দাও তুমি তোমার রবকে পানি এগিয়ে দাও এরকম বড় না বরং বলো তোমার মুনিবকে তোমার তোমার মালিককে অতএব যিনি আমার মালিক তাকে আমি মালিক বলবো মুনিক বলবো আমি আমার নেতা বলবো সর্দার বলবো আমার মানে জনাব বলবো কিন্তু তাকে রব বলা যাবে না কারণ রব হচ্ছে না একমাত্র আল্লাহ তালা এরকম শব্দ চয়ন ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে বলাই আকুল আহাদুকুম আব্দি আমাতি কেউ এটা বলো না যে সে হচ্ছে আমার আব্দ সে হচ্ছে আমার দাস সে হচ্ছে আমার গোলাম বরং তোমরা বলো ওলিয়াকুল ফাতায়া ফাতাতি ওলামি বরং তোমরা বলো যে সে হচ্ছে আমার চাকর চাকর বলা যায় মানুষ মানুষের চাকর হতে পারে কিন্তু মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না অতএব কেউ কাউকে সে আমার দাস বলে সম্বোধন করো না দাস হচ্ছি আমার একমাত্র কার আল্লাহ তালার তো আমরা একজন আরেকজনের রব দাস নই আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ তালা আর আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহ তালার দাস আল্লাহ তালার আব আল্লাহ তালার গুলাম এরকম শব্দ ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে যে একটা শব্দ ব্যবহার করার সময় আমাদেরকে এগুলো তারপর অনেক সময় আমরা দেখা যায় বিভিন্ন মুনাফিকদেরকে ফাঁসিকদেরকে বড় বড় আপনার গুনাহগার মোদখুর সুদখুর জিনাখুর সমাজে মানে এমন কোন গুনাহ নেই যেটা তারা করে নাই কিন্তু তাদের নামের আগে পিছনে আমরাই অনেক মানে উপাধি ডিগ্রি আমরা লাগাতে থাকি তাদেরকে সম্মান করতে থাকি স্পষ্টভাবে মানুষ তারা নিষেধ করেছেন এই সকল শব্দ ব্যবহার করা যাবে না লাকুল লা তাকুলু লা তাকুলু লিল মুনাফিক সাইয়িদ তোমরা কোনো মুনাফিককে কোনো ফাঁসিককে কোনো নাফরমানকে সাইয়িদ বলো না নেতা বলো না তার তাকে তোমরা সম্মান করো না ফা ইন্না হু ইনিয়াকু সাইয়িদ ফাকাত আসখাত তোমরা আব্বাকুম এখানে তোমরা যত শব্দ বলবে আজকে একজন 
সুতকোর জিনাকোর ঘুষকোর এবং সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় সে নাফরমান পাপিষ্ট কিন্তু মঞ্চে এসেছে এসেছে আপনি তার নামের আগে পিছনে যখন আপনি পরিচালনা করেন অনেক আপনি ডিগ্রি লাগালেন মানু ইসলাম এর সাথ করেন যে কোনো ফাঁসিককে নাফরমানকে যদি তোমরা এরকম সম্মান করো তখন তোমরা তোমাদের রবকে নারাজ করে ফেলবা কারণ আল্লাহ তারা নারাজ হন এরকম কোনো শব্দ ব্যবহার করতে সম্মানজনক শব্দ কোন ফাঁসিকের জন্য আবার বহানি মুসলিম মানু ইসলামের সাথ করেন আল্লাহ তারা নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই উপাধি কোন মানুষ যেন তার নামের আগে মালিকুল আমলা অর্থাৎ বাদশাহদের বাদশাহ শাহানশাহ এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না বাদশাহ হতে পারে মানুষ কিন্তু বাদশাহদের বাদশাহ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তালা তো পেপার পত্রিকে আমরা দেখি অনেক সময় এরকম অনেক শব্দ অনেকে ব্যবহার করে বা আমরা অনেক সময় বলার সময় ব্যবহার করি এগুলো আমাদের সাবধান হতে হবে এক এক শব্দের কারণে জীবন আমাদের ইমান আমরা আল্লাহ না করুক কেউ যদি ইমান হারা যেন আমরা না হই দেখা যায় এক মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত হাসপাতালে হাসপাতালে অসুস্থ থাকার পর সে মারা যায় তো পেপার পত্রিকা অনেক সময় এটা লেখা আসে যে দীর্ঘদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা হেলার পর সে মারা গেছে এ কথাটি বললে মানুষের ইমান চলে যায় কারণ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা হাতেছে কে অর্থাৎ আল্লাহ তালা যে মানে মালকুল মৌদকে পাঠিয়েছেন মৃত্যুর ফ্রিজটাকে মৃত্যুর ফ্রিজটা তার সাথে পাঠতেছেন না দীর্ঘদিন দুইজন মানে ফাইটিং করার পর মারামারি করার পর শেষ পর্যন্ত সে পরাজিত হয়েছে এটা হচ্ছে সাহিত্যিক ভাষা কিন্তু এটা ব্যবহার করা ঠিক নয় এবার অনেকে বলে যে অকাল মৃত্যু মৃত্যুর তো কোনো কাল নেই ঠিক আছে না তো এটা আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি যে তার এই অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা শোক প্রকাশ করতেছি অকাল মৃত্যু এটা বলা ঠিক নয় তারপর নাম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় নাম ডাকার সময় যে সকল শব্দ ব্যবহার করি এটা আমাদের সাবধান হতে হবে একজনের নাম আব্দুর রাজ্জাক আব্দুর রহমান আব্দুর রাহিম আমরা বলি রাজ্জাক বাই রহমান বাই রহিম বাই খালিক বাই এগুলো বলা ঠিক নয় কারণ খালিক হচ্ছেন আল্লাহ তালা তার নাম হচ্ছে আব্দুল খালিক সে খালিকের বান্দা আপনি বলতেছেন আল্লাহ বাই আব্দুল খালিক আপনি যখন তাকে ডাকেন খালিক ভাই এর অর্থ হচ্ছে কি আল্লাহ ভাই আল্লাহকে আপনার ভাই হতে পারে তার নাম হচ্ছে আব্দুল খালিক খালিকের বান্দা আপনি তাকে ডাকবেন আব্দুল খালিক এই শব্দ বলে আপনার জন্য ঠিক নয় খালিক ভাই কারণ খালিক হচ্ছেন আল্লাহ তালা আল্লাহ আপনার ভাই হতে পারেন না আব্দুল রাহিম রাহিম ভাই আব্দুল রাজাক রাজাক ভাই এগুলো একটাও ঠিক নয় বুঝে শুনে বান্দা বলে তার ইমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারপর কারো নাম হয় ফদলি ইলাহ নাম কত সুন্দর ফাদুল রাব্বি ফদল ইলাহ এগুলো আমাদের দেশে অনেকের নাম আছে তো যার নাম ফদুল রাব্বি অনেকে ডাকে রাব্বি ভাই রাব্বি মানে আমার রব আমার রব ভাই আপনারা বলেন অর্থটা ঠিক আছে ফাদুল রাব্বি নামটা সুন্দর আল্লাহর অনুগ্রহ ফাদুল ফাদুল রাব্বি আল্লাহর অনুগ্রহ এটা হচ্ছে তার নাম আপনার তাকে ডাকতেছে রাব্বি ভাই হে আমার রব ভাই তো আপনি আল্লাহ তালাকে আপনার রব বলে ডাকতেছেন তো ডাকার সময় এক একটা শব্দ আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি অনেক সময় কোথায় কোথায় আমরা আজকাল এটা ব্যাপক হয়েছে বেশি কোথায় কোথায় অমুক শহীদ তমুক শহীদ যেই মারা যায় সবার নামের আগে দেখা যায় আজকাল শহীদ লেগে যায় তো এই বিষয়ে আমাদের সাবধান হতে হবে এটাও এই শব্দটা হয়তো সহজ না যে আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় বা যে রাস্তায় মারা যায় তাকে শহীদ বলা হয় আবার যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় তাদেরকে আবার আল্লাহ তালা নিহত বলতে নিষেধ করেছেন যারা আল্লাহ রাস্তায় মারা যায় তারা নিহত নন তারা হচ্ছেন শহীদ আর যারা আল্লাহ রাস্তায় মারা যায় না তাদেরকেও শহীদ বলা যাবে না বরং তারা হচ্ছে নিহত এই শব্দটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যারা আল্লাহ রাস্তায় নিহত হন তাদেরকে নিহত বলা যাবে না মৃত বলা যাবে না তারা হচ্ছেন জীবিত এবং তারা আল্লাহ তালার নিকট তারা রিজেক্ট প্রাপ্ত কিন্তু ওলা কিল্লা তা স্মরণ তোমরা সেটা টের পাচ্ছ না তো তাদেরকে মৃত বলতে আল্লাহ তারা নিষেধ করেছেন তারা হচ্ছেন শহীদ আর আরেকটা হচ্ছে না সাইদ বর্ণিত হাদিস মানবী ইসাল্লামের সাথে কোনো আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা আমার কথাটাকে সত্য বলে এটা বোঝাতে চেয়ে গিয়ে আমরা অনেক সময় বলি যে আমার কথাটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমি একবারে মুসলমানি না তুমি আমার কথাটা বিশ্বাস করো যদি আমার কথাটা সত্য না হয় তাহলে আমি ইসলাম থেকে হারিজি হয়ে গেলাম এ কথা বলা অত্যন্ত জঘন্য এবং এ কথা সাধারণত যারা মিথ্যাবাদী তারাই বলে কারণ যে সত্যবাদী সে জানে যে সবাই আমার কথায় আমি বিশ্বাস করতেছি যারা মিথ্যাবাদী তারা দেখবেন কোথায় কোথায় বলে যে আমার কথা সত্য যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমার বউ তালাক মিথ্যা হলে আমার ঘর বাড়ির সব আল্লাহ তালা ধ্বংস করে ফেলুক মিথ্যা হলে আমি মুসলমানি না আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলাম নাসাইদ বন্দুহাজি মানু ইসলামের সাথ করেন মান কালা ইন নিয়ে বেরি উম ইসলাম যে ব্যক্তি বলবে যে আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলাম আলা আমির মিনান উমর কোনো একটি কারণে 
ফাইয়া কুকারিবেন ফাহুয়া কামা কালা যদি সে মিথ্যাবাদী হয় সে বলতেছে যে কথাটা যদি না হয় আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলাম সে মিথ্যাবাদী হলে তাহলে তো সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল ও আইয়া কু সাদিক আল্লাম ইয়াদ ইলাইহি সালিমা আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে কোনো দিন সে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে আর প্রবেশ করতে পারবে না আপনি সত্যবাদী বলতেছেন যে আমার এই বিষয়টা এরকম না হলে আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাব আপনি সত্যবাদী সত্যবাদী হলেও ইসলামে আপনি পরিপূর্ণ এই জন্য প্রবেশ করতে পারবেন না কারণ ইসলামটাকে আপনার নিকটে একবারে তুচ্ছ হালকা আপনি মনে করতেছেন কোথায় কোথায় আপনি ইসলাম থেকে এরকম বের হওয়ার কথা আপনি কেন বলেন ইসলামে এরকম হালকা কোনো বিষয় নয় তো এরকম কোথাও বলার সময় আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যে কোনো বিষয় আমরা এরকম যেন কথা না বলি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ওপর আমল করার তো করুন